亲爱的，客人们都到齐了，可就差我们了。啊，你来了，还没画好吗？可不能让客人们等急了。今天是我们订婚的大喜之日，身为主角，迟到可不对哦。我也是想好看一些嘛，你放心，不会很久的。你俩在说什么悄悄话呢？我没打扰到你们吧？那你的礼服到了，快打开看看。佳<笑>音，你真好。啊，怎么是粉色的？我明明不喜欢粉色。啊，这可是你未婚夫亲自联系法国设计师为你设计的，就是要给你一个惊喜。怎么了？不喜欢吗？我觉得还没你身上这件好看。对不起了，微微。下次我再定制礼服，一定提前和你说，好不好？时间来不及了，你先穿吧，你穿粉色好看的。我得下去招呼客人了，你快着点啊。那你快换衣服吧，我也下去了，别不开心了，宝贝。嗯。王医生，这么晚了，您给我打电话做什么？您上周的体检报告出来了。有些不太好的情况。等一下啦，外面都是客人。啊，什么声音？哎呀，慢点，小心别被人看见。哎呀，别这样，有人看见的。这衣服。好像是佳音啊，难道佳音她谈恋爱了？还这么大胆，不知道那个男的会是谁呢？太太，刘先生催您快点下去呢。原来是刘管家。刘先生说，晚夜的郎总来了，要您快些去呢。好，走吧。不会你，非要这样。就是让微微发现了怎么办？还不是你穿蓝色礼服太迷人了。法国设计师设计的裙子就是不一样。太太，我先去忙了。嗯，你去吧。啊，秦池他人呢？你做的不错，我知道了。还是你这招好，让刘管家守在一边，只要微微靠近，就用你的名义把他叫走。他做梦也不会想到，和我在一起的男人是你。奇怪，怎么找不到人呢？哎，你，你没事吧？没事，不过，这可是我老公从法国给我定制的新裙子呀。你不喜欢粉色，脏了正好换一条。嗯，你怎么知道我不喜欢粉色？还有，你这句话听起来怎么怪怪的，像是故意撞我，让我换裙子。呃，当当当然不是。啊，<笑>你怎么脸红了？我我我没。微微，怎么了？发生什么事儿了？青池，你看呀。没事，我陪你去换一件。至于你弄脏了我未婚妻衣服这件事，我会告诉你老板的。怎么，你还敢有什么不满吗？没有。话说我刚刚怎么没找到你啊？换衣的老板呢？早走了，走吧，去换衣服，咱们该跳舞了。嗯，啊，清池身上的香水味，好像是女士香水
而本市最受瞩目的“蓝天白色希望小学”计划将于今天落实。我们记者早已等在此处，希望能第一时间采访到蓝总。蓝总您好，请问为何您一直致力于推广蓝天计划？是因为这个计划对您有什么特别的含义吗？从我父母时代起，蓝氏集团就一直热衷于慈善事业，而创建希望小学一直是他们的心愿。他们虽然过世了，但善心不悔。如今，我也算完成了父母的遗愿。今天的剪彩仪式，您也会亲自参加吗？您先生会去吗？当然，我们都会去的。您和您的先生真的是伉俪情深，让人羡慕。他对蓝天计划一直很支持，若非有他在，这个计划也不能这么快实施。蓝总，什么？监控看了吗？是谁干的？昨天监控室那边停电了，什么视频都没有。竟然这么巧！找人把他们擦干净，嘱咐那些知道的员工，不要传出去。是。老公，你在哪呢？我在万业百货和陈总开会呢。怎么了？你能不能回集团一趟？这边出了点麻烦。我不知道怎么处理，想和你商量一下。哦，抱歉啊，中午还约了区总吃饭，暂时赶不回去。那下午的剪彩呢？下午你走。哦，剪彩我也去不了了，你自己多操心一下吧。难道他真的背叛我了吗？人家都说了要你关机嘛，你看来查岗了吧？关机更容易解疑嘛。亲爱的，过两天我生日了，你送我上次看中的那个包包好不好嘛？那你得让我高兴才行哦，小宝贝儿。嗯，给我笑。让我们掌声祝贺第一所蓝天希望小学建成，也感谢为此付出了许多的各界同仁。我宣布，剪彩仪式结束。丹尼尔，你去把车开过来，送我回集团。是。嗯、清池不是说，他在跟陈总开会吗？怎么？怎么会，在新加坡？微微，是你，那个 waiter， 啊啊你，你要干嘛？去医院。啊，呃，片子要明天上午才出来，记得再来一趟。我先开些滋补的药给你，去吧，给你老婆交费去。啊，大夫，还是我自己去。不行，就得他去。你生病了，少操点心吧。这男人不会疼老婆怎么能行呢？啊，您放心，我会好好照顾他的。这家伙，竟然占我便宜。哎，小心台阶。你干嘛？扶你下楼。拜托，你不会真把自己当我老公了吧？那我可以吗？小子，你是故意来找茬吗？你明知道我的身份，也知道我订婚，你到底想干什么？我只是想照顾你。<笑>你带我来医院，我感谢你，但你现在的行为实在有些过分。希望我们以后。不要再莫名其妙的见面了。夫人，您可算回来了。清池呢？他回来了吗？其实刘总还没回来
，但是，哟，我们的绯闻女主终于回家了，妈，您来怎么也不提前说一声？哼，我来我自己儿子家，还需要提前跟你打报告不成？妈，您这说的是哪儿的话？您提前说，我也好派人去接你。哎呦，你哪有时间呢？我看你是成天忙着背着我儿子见别的男人了。兰氏集团总裁和小鲜肉徐芷，妈，你怎么能信这些？这明显是有些人故意设计的。你跟那小子搂搂抱抱，这么多人都看见了，你跟我说是故意？啊、媒体乱写而已。我猜是有人想打压我们兰氏的股价。刘总，您回来了。坚持。嗯，好大的酒味儿！你怎么喝了这么多酒啊？哼，你还知道回来呀，微微。清池，你在胡说什么？不会连你也信那种无稽之谈吧？我儿子什么意思？你听不懂吗？他嫌你脏。哎呦，好了好了，宝贝儿子，咱不生气啊。妈妈扶你回房间。夫人，我扶你起来。不用，我自己来。夫人，不是我多嘴，但是亲家老太太对您实在太过分了。这里是您家，不是他家。别说了，她是清池的妈妈，我应该尊重她。就算她有许多的想法与我不同，我身为晚辈，也不该过分顶撞。好了，你去忙吧。怎么样，我这招不错吧？你一向很聪明。哎呀，也是巧了，谁知道那对记者里有我的高中同学呢？不过是花了点钱的事情。嘿，你教我在身上撒酒、装喝醉的招数也很不错哟。他现在后悔自责的要命呢，我想，就算我提出要他一半股份，他也能同意。不行，你还得晾他几天。你现在做目的性太明显了。我知道，我知道，你放心，这么多年我都演下来了，怎么会插着临门一脚呢？青池，嗯，我和你谈谈，我进来了。哦。照片我已经看过了，是上次我们订婚时撒酒的那个 waiter 吧？你们好了多久了？我不是跟你谈这个。你跟我说你上午和陈老板吃饭，可他上午在新加坡，这件事，你有什么要说的吗？你你调查我？我没有，我只想知道，你为什么要骗、呃？我还没有追究你出轨，你竟然敢调查我！以前无论发生什么，你都不会动手打我。你到底是怎么了？你找人调查我，明明就是不信任我。那你呢？你又信任我了吗？<笑>那你或许不知道，我说的陈总是万叶的小陈总，不是你那个在新加坡的陈总。哼。<笑>我没调查你，真的没有，是有人在电梯上写了你出轨的事情，我才会打电话问你。够了，你父母离世，公司里的元老为难你，又是谁站在你身边帮你想办法维护你？我，你心虚是吗？如果没有我一直支持你。陪在你身边，你还有今天吗？和万叶的项目我已经谈下来了。至于电视上你和那个男人的新闻，你想办法和媒体解释吧。我今天晚上出去住，你自己冷静冷静
谁啊？没有人，只有一封信，但写着您的名字，好像是从法国借来的。法国？我在法国没有同学啊。原来，原来，张妈。被车，哼，真有你的！如此一来，他就更觉得对不起你了。我早就过够这种在他面前装作恩爱的日子了，现在可算快熬出头了。现在兰叔的股价大跌，我已经问我的亲戚朋友借够了钱，就等着买入兰叔的股票了。先别急着下手，再等几天，价格会更低，届时我们便可以多收。谁？啊、我。微微啊，你来这里怎么不提前打招呼呢？我要是打招呼了，还能看见二位这亲密无间的样子吗？微微，你是不是误会了？我只是因为和你吵架闹心。所以来找佳音聊聊天，我们什么事都没有。哎，这你要怎么解释？原来你都知道了。我的男人和我的闺蜜搞在一起，我真希望我不知道。你们是我最信任的人，怎么可以这样对我？什么是你的男人？我告诉你，他从来都是我的。从七年前，他就是我的男朋友。你，你说什么？你不懂吗？七年前在大学里，是你抢了我的男人，是你用你们兰氏的财富把他从我身边夺走的。可当时是你告诉我。他没有女朋友，我才追他的。<笑>蓝有为，说你笨，你就是不聪明啊！我当然是故意骗你的啊！你那么有钱，我让我的男朋友和你谈恋爱，你一个人就可以养我们两个啦。原来你们从那个时候就在算计我，那这么多年的感情。这么多年，我都<笑>直说吧，我从来没有爱过你。哼，蓝有为，你就是我上位的工具而已。原来这么多年，你都是在骗我。<笑>活该你被骗！当初把钥匙给你，不过为了装作跟你姐妹情深，现在用不着了。你为什么要这样对我？我一直以为我们是最好的闺蜜，谁要跟你做闺蜜啊？你这种有钱人根本就不配有朋友。我费力才能获得的东西，你轻而易举就能得到，凭什么？
，我就是要毁了你，蓝右卫。好，可坚持。以后在一起五年，我们之间就一点情分都没有吗？情分？你口中的情分，指的是我被人喊倒插门女婿，还是你父母当初对我的鄙视刁难，还是那些亲戚收我盘龙附凤啊？这五年，就连碰你，我都觉得恶心。原来是这样吗？要不是为了得到蓝氏集团，我根本不会和你演戏这么久。我已经借着谈生意的机会和其他股东联系妥当，只等下周的股东大会了。而你，谁愿意要满身丑闻的女人做董事长啊？哈哈哈哈哈！哎呀，青池哥哥，这还有人在呢。让他看好了，正好借机让他明白，真正的我有多厌恶他。我懂了，我会成全你们的。蓝总，我已经帮您联系了去外国进行手术。虽然你的乳腺癌已经到了晚期，但只要积极配合，仍然有一定的希望治愈。希望？我还有什么希望？是女儿不孝，是女儿当初非要忤逆你们，嫁给这个男人。爸妈，我这就来陪你们了。怎么又是你？我的手机，你要陪我。蓝总，您怎么过来了？我要见你们小陈总。小陈总吩咐过，只要是您就不能进去。怎么，大庭广众的，你们要对我动手不成？蓝总，小陈总的话我们不能不听，您还是请回吧。罢了，你帮我告诉他，我手里有他在澳门赌场的视频，他要是不见我，我就把视频。发给他爸爸，丹尼尔，我们走。他的车开走了，行动吧。嗯、老板，既然小陈总不见我们，不如先约别的公司。你再帮我约华晨集团的莫总吧。嗯，时间就定。奇怪，怎么老是会想起那家伙？先去商场，我要买点东西。你自己找地方吃饭，不用等我。还你的手机，向老师。嗯，糟糕！快快快点！我必定要你们付出代价。
这张发票上有购买时间和地点。对了，监控，你要看监控视频。一个小时前我来这儿买东西，没想到弄丢了钱包，所以想请您帮帮忙。麻烦您了。哎呀，好说好说。一个小时前，呃，大门口是吧？是。喏、哦，在这儿呢。车牌号 A 七三五六七。哎，小伙子，你不看了？绑架的目的是勒索，拿不到东西的情况下，他必然是安全的，所以我要尽快找到他的位置。绑架车辆是朝东开的，那里是出城最近的地方。出城路有三条，左边是农贸市场，人流大；右边是山里，可前几日塌方，路堵死了，并不可能。只剩中间那条，途中有个废弃工厂，我猜他应该就在那里。安总，喝水不？这水不能喝，万一被下了药怎么办？不喝了，不然还要上厕所，给大家都添麻烦。<笑>没想到蓝总你还挺替咱们哥几个着想的啊！你能告诉我？谁要绑架我吗？不能。不过蓝总，您是聪明人，心里应该有答案。刘清池，他果真如此狠心。那他想要什么？很简单，您的手机。原来是想要我录的视频，不过可惜，那视频不在这部手机里。什么？没有？老大，你别急。万一他骗咱们呢？臭家伙！你给我说实话，否则当心老子撕票！你们绑架时弄掉了我手里的袋子，有视频的手机就在那个袋子里，不信你们可以去拿。老大，没有那个视频就拿不到钱，咋办呢？臭！我现在回城太危险了。不如我抽双倍。把那个手机买回来，这样你们也不需要冒险回城了。只要你们放了我，我可以立刻拿钱。我看行。你闭嘴！咱们是讲究江湖道义的，哪能见钱眼开的？可是回城太……等着，我去给那人打个电话问问看。闭嘴，否则我割了你的喉咙！他怎么去了这么久啊？要不，你再去劝劝他。我发誓，只要你们跟我合作，我绝对不报警，而且我还可以多打点钱给你的个人账户。你，你真的不报警？如果我被报出绑架的丑闻，集团的股价一定会跌，我又不傻。那，那我去劝劝他，你不许喊叫，听到没？老大，老大，你人呢？嗯，老大，你怎么被绑在这儿了？快，快回去！有人来救那娘们了！啊！可恶！不好！一直跑，前面有辆没锁的车，开车就走，就不要回头。你你胡说什么？要跑也是一起。小丽，快走！来找死！小心！有，啊，你是不是要问有没有水？有水有水，张妈，快拿水。哎，你，你没受伤吧？没有
，倒是你，中了两枪，差点就死了。多亏警察赶来，不然……哟<咳>，真是不要脸，竟然把小男友带到家里。妈，他是我的救命恩人，请您放尊重点这个家什么时候轮到你教训我了？明明是你背叛我儿子在先，你还有脸说尊重？当心我让我儿子抛弃你！不许碰他！你算什么东西，敢拦着我教训儿媳妇？我和青池要分手了。你说什么？妈，这是我最后一次叫你妈。今天就请您搬走吧。从今以后。这里是我蓝幼薇的家，和您再无半点关系。张妈，去帮刘夫人收拾行李。是夫人，哦，小姐，不可能，不可能，这是我儿子的家，是我儿子的家。不必凡事都帮我出头，在我的地盘上，有姐姐我罩着你。你安心养伤就好。嗯，我还没问你，你是怎么找到我的？我查了监控，推测出你很大可能被绑在那里。不过，对不起。怎么？我知道你被绑的新闻一旦传出去，会影响你和你公司的股价。可我为了你的安全，还是报了警。傻瓜，命比钱重要多了，这还是你教我的呢。忘了，我去给王医生打个电话，顺便吩咐厨房给你做些吃的。你好好休息。其实，是你教的我呀，有为。什么？青池怎么样？没成。不过好在那俩绑匪的家人都在我手里，他们不敢乱说。要是叫那个贱人躲过去了。他手里有我们的录音，如果他在下周的股东大会上把录音放出来，我接手蓝氏集团的机会就非常渺茫了。你们虽然分手了，公司也不是他一个人的呀。那能怎样？只要他死了，蓝氏集团不就是你的了吗？到时候有没有录音都没关系啊，你可是唯一可能继承的人啊！你的意思是？看来向先生恢复的不错，到底是年轻人，身体好。稍后记得换药。饮食上少吃辛辣海鲜发物，十多天也就好了。有劳王医生。对了，蓝小姐，上次我跟您提的出国治疗的事情，您到王医生，这件事下次再谈，好吗？啊，是我唐突了，那我先走了。等等，王医生，我未婚妻她到底得了什么病啊？这几日我见他无精打采的，很是担心，还请你务必实话实说。哎，蓝总，他得了乳腺癌晚期，必须出国治疗，再拖下去性命堪忧啊！怎怎么会？他不告诉您，也是怕您伤心。您若得空，还是多劝劝他，尽量配合治疗才是。您放心，我一定会的。我，我今晚还住这里吗？当然啊，怎么了？这是你的房间，我住这里，你住哪里啊？我当然也住这儿啊。什么？你我我我，<笑>我逗你的，看你这样子，你脑子里想什么呢？不，不是，我其实……啊，我错了，我错了，我不该逗你的。你没事吧？啊，是我不好。明知道你身上有伤
，还和你开玩笑。你等着，我去拿药给你换。啊！急匆匆的要干嘛去、啊？哼，这里已经不是你家了。你的东西，我会让张妈整理好了发给你的。微微，我们不闹了，和好吧，好不好？哼，和好？怎么，绑架我不成？就想用和好来骗我吗？微微，绑架你的不是我，是甄佳音，是他擅自用我的名义做的。直到你被绑架后，我立刻和他断绝了关系。微微，其实我心里一直都爱着你，只是我以前不知道。你能不能再给我一次机会？你不许碰他！好啊，你这个小三竟然还敢到我家里，看我不好好收拾你！刘青池，你够了！微微，你不会针对这小子？刘青池，你以为我像你那么贱吗？那你护着他干嘛？我问你，哎呦，那我问你，你当初来我家做 waiter？ 是不是为了接近我未婚妻？你说实话。是。他说什么？微微，你听到了吧？他就是对你不怀好意。搞不好这次你被绑架，他英雄救美的事情都是他自导自演的。<笑>你可以抱着甄佳音说你和他是真爱，那我为什么不可以？你们满意了吗，刘先生？微微，我是真心知道错了，我会用我的行动换取你的原谅的。我知道，在我没有得到你原谅之前，我没有资格指责你。你好自为之吧，维特尔先生。刚刚对不起，我。只是想气他，我我明白。嗯、呃，那我去给你拿药，你回房间里等着我吧。嗯。哇，我我我刚刚表情的还可以吧？没有很幼稚吧？一定非常淡定吧？不过是亲个小屁孩我怎么这样紧张？蓝总，小陈总那边还是没有动静，看来下周一的股东大会。那其他人呢？黄茂实业的孙总倒是支持我们，至于其他三位，真是不知道，刘清池到底给了他们什么好处。蓝总，你先走吧，派几个人盯着小陈总，行踪随时向我汇报。是。<笑>怎么起这么早？我派人给你送了早饭吃，我有办法帮你。啊？光是见到小陈总是没用的，你还要知道刘青池给了他什么报价。你，电脑借我一下。刘青池这种人渣和别人私下合作，威逼利诱必然缺一不可。只要我们黑进他的邮箱，就能发现蛛丝马迹。哇！好了。草稿箱里存的都是那些老板的把柄，我想你拿着这些去谈，至少可以成功一半。好厉害！还有，他们的利益往来必然会落在合同上，你要找借口拿到这些合同，不仅知己知彼，还可用于日后证据。你，你真的是体育老师？我我我只是，只是以前跟人学过。小弟弟。你不要跟我撒谎好吗？我能听出来的。呃，没。啊？那是什么？微微，原谅我吧。什么嘛？他搞这一套干嘛？哼，好久没活动身体了。你干嘛？吃醋啊？没有啊，我就是锻炼身体而已。好了，我饿了。我去吃饭去了。这家伙，该不会真的喜欢我吧
去，给我找几个好看的妞来。是是是，您稍等。呃、啊，几位大哥，这是怎么了？小陈总在里面吗？在在里面。很好，你就和我的手下站在这里看着这道门，不许任何人进，知道吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哎呦，我的小猫咪来了！小陈总谬赞了，做您的猫，我可不敢当。蓝总，小陈总一直对我避而不见，真是让我好找。现在既然这么巧，那不如谈谈，你到底想怎样？刘清池给了你多少好处？我给你双倍。我已经答应别人了，不会轻易背叛的。你们万叶占了我蓝氏百分之十的股份，只要你肯在股东大会上支持我，蓝氏就还是我的。届时你欠赌场的钱，我帮你还。空口无凭，我凭什么信你？我知道你和刘清池签了合同，不如这样，你把你们签订的合同拿出来，我只在原有内容的基础上补充条款，如何？会表诚意，这视频你收好。你父亲还有两天就从新加坡回来了，到时候你还能不能做小陈总，和我还能不能做蓝总？也算息息相关的。呃，兰姐，你的为人我信得过，就按你说的办了。微微，我想和你谈谈，就我们俩。我在我们常去的那家餐厅等你，请你一定要来。蓝小姐，刘先生在三楼包厢等您。我知道了。到底有什么事？说吧。微微，我点了一些你爱吃的菜，你快尝尝。我爱吃的，哼，这是姜汁鸡吧？抱歉，我不爱吃姜。可是我们以前谈恋爱的时候总去吃啊。以前，以前我爱你，自然愿意陪你去吃你喜欢。我却不喜欢的食物，那你能来赴约，就证明你心里还有我，对吧？我来是因为我想把话跟你说清楚，我不爱你了。微微，之前是我不懂事，你就不能原谅我一次吗？你看，你到现在还戴着我们的订婚戒指，微微，你心里还有的，是不是？你倒是提醒我了，我的人生。就是从这枚戒指开始倒霉的。好了，告辞。你那边搞定了吗？放心吧，刘总，遗书也已经放在他的车上了。微微，你倒霉的人生就让我帮你结束吧。之前就说来拿 UV 的检查报告，没想到却耽误了这么多天。喂，我正好有事和你说。不好了，小绿，我的车子刹车失灵了。什么？你现在在哪里？车速是多少？在崇明路附近，车速六十。你朝着宝路街的方向开，在安全的前提下，停台手刹，少量多次的减速。等车子停稳后，立刻驾车跑走，在安全地点跟我共享位置。好，向绿，有两辆车在跟踪我。你怎么确定的？
，两辆车都没有号牌，估计是黑车。你别慌，我马上就来。好啊，跟我玩。我要你打开手机的录音，记住，我现在对你所说的一切，都是在我自愿清醒的情况下做出的决定和判断。下面是我的遗嘱，你不要做傻事。我集团旗下所有资产，全部由向绿继承，而我那解除婚约的未婚夫刘清池，这辈子都不可能拿到我的遗产。就算是死，我今天也要拉一个垫背的。小绿。跳到你的副驾驶去，抱住头。微微，你一定要相信我。今日下午，崇明路上发生了一起车祸。据调查，车主正是蓝市总裁蓝佑威。警察已经通知家属。我就是蓝佑威的未婚夫，我未婚妻她没事吧？我们在车内没有发现您的未婚妻，不过发现了一张遗嘱，上面说他得了乳腺癌，所以才想要自杀。刘先生，您看这是否属实？<笑>是，他确实得了癌症，可我万万没想到他会自杀呀！我的同事们还要勘察现场，你先跟我回去做个笔录。等一下，警察先生。我要指控他谋杀。你，你竟然没死！你当然希望我死了。要不是向绿救了我，恐怕你此刻正在家里数钱呢吧？蓝小姐，在案件调查期间，还请您不要离开本地。好，那这个案子什么时候才会有结果？需要尽快调查取证，只要有了证据，就可以拘留他了。证据